ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നഗറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു വിഭവമാണ് നഗറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെ നാടൻ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കാതെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാനൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് സൈഡും നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിധം ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ പീസസും ഒരു ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രെഡെല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മളിനി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഗാർലിക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വാധീനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിൽ ഇഞ്ചി മാത്രം നമ്മൾ ഓപ്ഷണലാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലൊരു അരമുറി ലൈമും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ആവശ്യത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഹാഫ് അതിൽ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാഫ് ചിക്കൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസും നമ്മൾ ചേർത്തിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി മീഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഹാഫ് ചിക്കനും കൂടി നമുക്ക് അരച്ച് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം വലിയൊരു ഗ്രൈൻഡറിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കുഴച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊരു പത്തിരിക്കോയിലോ ചപ്പാത്തിക്കോയിലോ വെച്ചിട്ട് നന്നല്ല പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് നല്ല ക്യൂബായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നഗഡ്സ് ഇരിക്കുക ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ചുകൂടി തിന്നായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയിൽ പരത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എഗ്ഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിലോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെഗഡ്സ് എല്ലാം വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതൊരു നാടൻ സ്റ്റൈലായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ നെഗഡ്സ് എടുത്തിട്ട് മുട്ടയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്
ഉള്ളിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ അരഞ്ഞതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ നഗറ്റ്സിൻ്റെ പുറത്ത് നല്ലപോലെ കളർ മാറി വരാനും പാടില്ല ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് കളറിൽ വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ലപോലെ ഡാർക്കാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ബാച്ചും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാണ് ളവിൽ നമുക്കൊരു അമ്പത് നഗറ്റ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലും നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു നഗറ്റ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും നഗറ്റ്സ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മളിത് ഫ്രീസറിലൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണേ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ഒരു കിടിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം